মুসলমান ভাইয়েরা রে আমার বন্ধুরি আল্লাহ রসুল সাল্লু আলাইকি ওসাল্লামের সামনে হঠাৎ করে জিব্রাহিল আলাইকি সালাত ওসালাম আসলেন রে মুসলমান জিব্রাহিল আলাইকি সালাত ওসালাম আসার পরে নবীকে সালাম প্রদান করেছেন আল্লাহর নবী সাল্লু আলাইকি ওসাল্লাম সালামের উত্তর পেশ করেছেন ওরে মুসলমান কিন্তু দয়ার নবী মার নবী দেখতেছেন জিব্রাহিল আলাইকি সালাত ওসালামের চেহারাটা আগের মতো উজ্জ্বলতা নাই কেমন যেন চিন্তিত ভাব ও মুসলমান কোথায় কোথায় সে যায় না বলে পারে না আমার আপনার নবীর এই যে জিব্রাহিম আলাইকি সালাত ওসালাম হজরত আদম আলাইকি সালাত ওসালামের কাছে এসেছিলেন মাত্র বারো বার কতবার খেয়াল করবেন জিব্রাহিল আলাইকি সালাত ওসালাম আদম আলাইকি সালাত ওসালামের কাছে আসলেন বারো বার হজরত ইউনুস আলাইকি সালাত ওসালামের কাছে এসেছিলেন তিনবার নবীর সামনে এসেছিলেন মাত্র ছাব্বিশ হাজার আমার ভাই রে আমার বন্ধুরি করেছি কত সুন্দর করে জান্নাত বাড়িয়েছেন আমি জাহান নামটা দেখলাম সেই জাহান নামের মধ্যে একটা জায়গা রয়ে গেছেন আরে ইমানদার মুত্তাকি পর হেজগার খোদা বিরু চিন্তা করেন জাহান্নামের মধ্যে একটা মাঠ রয়ে গেছেন একটা ময়দান রয়ে গেছেন যেই ময়দানটার নাম হলো যেই ময়দানটার নাম হলো ইয়া লম লম ইয়া লম লম ও মুসলমান এই ময়দানের মধ্যে শুধুমাত্র সাপ সাপ আর সাপ আমার ভাইরা জিব্রাহিল নাইকি সালাত ওসালাম বলতেছেন আমি আরো কিছু দূর অগ্রসর হলাম আরো কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমি দেখতে পাইলাম আল্লাহ ফাঁক রবুল আলমের সুন্দর করে একটা ময়দান স্থাপন করেছেন সেই ময়দানটার নাম হলো জুব্বুল হুজুন অর্থাৎ সেখানে শুধু বিশ্ব আর বিশ্ব থাকবে আর কিছু নাই আর কিছু নাই আমার ভাইরা আমার বন্ধু রে পূর্বেই বলতেছিলাম নামাজি ব্যক্তিও চিন্তা করে আমার ঠিকানাটা যেন জান্নাতে হয় বেনামাজিও চিন্তা করে আমার ঠিকানাটা যেন জান্নাতে হয় আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা দুনিয়ার মধ্যে যারা মুনাফিক হবে তাদের জন্য আল্লাহ তারা সাত নম্বর জাহান নাম ফিটিং করেছেন ও মুসলমান থাকবে যারা মুশ্রিক পূর্বেই বলেছিলাম যারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সাথে শরিক সাব্যস্ত করে এরা দুই নম্বর সেক্টরের মধ্যে থাকবে ও মুসলমান জিব্রাহিল আলাইকি সালাত ওসলাম বলতেছে এরা সুরুল্লাহ হাবিব আল্লাহ তিন নম্বর সেক্টরের মধ্যে থাকবে যারা মাদুসি যারা অগ্নি পূজা করতেছেন যারা আগুনের শেষ দেখ করে যারা আগুনকে পূজা করে চার নম্বর সেক্টরে থাকবে কারা চার নম্বর সেক্টরের মধ্যে থাকবে তারা যারা চন্দ্র 
সূর্য পূজা করে আমার ভাইরা পাঁচ নম্বর সেক্টরের মধ্যে থাকবে ইহুদি ও মুসলমান চার নম্বর সেক্টরের মধ্যে তো ছয় নম্বর সেক্টরের মধ্যে থাকবেন এইবার আসতেছে আপনার দুই নম্বর সেক্টরের মধ্যে থাকবেন যারা খ্রিস্টান সাত থেকে শুরু করে দুই পর্যন্ত যখন চলে এসেছেন আমি দেখলাম জাহান নামের এক নম্বর সেক্টরে রয়ে গেছেন আপনার কিছু গুণাগার চোখের পানি ছেড়ে দিল ও মুসলমান ওই সময় থেকে শুরু করে বিশ্বদুলাল বিশ্বদুলাল মসজিদে নবীর মধ্যে গেছেন শুধুমাত্র ফরজ নামাজটা পড়েছেন তারপরে নিজের কামরার মধ্যে এসেছেন এ মুসলমান কারো সাথেই কোনো কথা নাই কথা নাই কেমন যেন নবী বা ক্রুদ্ধের তারা মতো রয়ে গেছেন এই অবস্থা দেখে বিশ্বদুলাল তিন দিন পর্যন্ত কারোর সাথে কথা বলে না কেমন যেন একাকিত্ব জীবন যখন শুরু করে দিছেন এ মুসলমান হজরত ওমরে ফারুক নবীর গেটের সামনে গিয়ে সালাম প্রদান করেছে বিশ্বদুলাল এখনো সালামের উত্তর দেয় না দরজাটা খোলে না রে মুসলমান আমার আপনার নবী যখন দরজাটা খোলে না সিদ্দিক আকবর অবকর সিদ্দিক ফারুক আজম অমর ফারুক রাদি আল্লাহ হুতলান হো দুলুজন জালিল কদর সাহাবি ব্যর্থ হয়ে গেছেন সামনের দিকে যখন অগ্রসর হয়ে গেল কি করা যায় নবী আমার দরজা খোলে না এ মুসলমান নবীর পালক পুত্র জয়দেব না হারে সেকে ডাক দি বলতেছেন ও ভাই জয়দ আল্লাহ দুর্জা খোলে না একা কেভাবে জীবন যাপন করে তুমি তো নবী পালক পুত্র তুমি তো সালামটা প্রদান করতে পারো এ মুসলমান ভাইরা সাহেদিব নে হারে সার দি আল্লাহ উদ্লান হু নবীর গেটের সামনে এসে সালাম দিলেন নবী আমার সালামের উত্তর দেয় না বিশ্বদুলাল তিন দিন পর্যন্ত কারোর সাথে কথা নাই নবী আমার শুধু মসজিদে গিয়ে ফরজ নামাজটা আদায় করে তারপরে রুমের মধ্যে আস দরজাটাও খোলে না আমার সাথেও কথা বলে না ফারুক আজম ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ হু বলতেছেন আমার সাথেও কথা বলে না ও মুসলমান ফাইদারে আমার বন্ধুর হজরত আলী রাদি আল্লাহ হু বড় জ্ঞানী মানুষ যার সারে বিশ্ব দুরাল বলেছেন আমার ভাইরা হজরত আলীকে যখন কতটা জানানো হলো হজরত আলী রাদি আল্লাহ তাড়াতাড়ি করে জীবন যাপন শুরু করে দিস ফাতিমার কি হয়ে গেল মা ফাতিমা নবীজির দুলালি আপনার গেটের সামনে দাঁড়িয়েছি এ মুসলমান 
বিশ্বদুলা আল করি যারা টুকরা ফাতেমা আর গলার আওয়াজ পাইয়া দর যেটা খুলে দিয়েছেন চিৎকার দিয়ে ফেরান আল্লাহ আকবার আর যারা ফেরান আল্লাহ আকবার আর যারা ফেরান আল্লাহ আকবার এ মুসলমান নবী আমার দর যেটা খুলে দিয়েছেন নবীজির কুলি যার টুকরা ফাতেমা তো জহরা রাদি আল্লাহ হুদলান দরজা খোলার পর রুবের মধ্যে গেলেন নবীর পাশে গিয়ে বসেছেন ব্যর্থ হয়ে গেছেন ও মুসলমান ভাইরে রে আমার বন্ধুরে নবী মার নবী চোখের পানি আমার কাছে জাহান নামের বিবরণ দিয়ে দিছেন জাহান নামে এক নম্বর গেটে কারা থাকবে দুই নম্বরে কারা থাকবে তিন চার পাঁচ ছয় সাথে কারা থাকবে ও ফাতিমা জিব্রাইল আলাইক ইসলাত ওসলাম বলেছেন জাহান নামের এক নম্বর গেটের মধ্যে থাকবে আমার গুণাকার মতিরা ফাতিমা রে আমি আমি নবীর উম্মতরা যদি জাহান নামে যায় ও ফতিমা আমি তো এই কথাটা সহ্য করতে পারি না বরদাস্ত করতে পারি না এ মুসলমান ভাইটারে আমার বন্ধুরে কিতাবের মধ্যে লেখেন নবীর কষ্টের জীবনী কিতাবটা আপনি খুলে দেখবেন আমার ভাইরাম নবীর যখন দুনিয়ার জীবনটা শেষ হয়ে গেল হায়াতের পরে সমাপ্তি চলে এসেছে ও মুসলমান নবী আর নবী আমার মৃত্যু শয্যায় সাহিত রয়ে গেছেন নবীর কলিজার টুকরা ফাতে মাতুস জহরা রাদি আল্লাহ তারান নবীর পাশে দাঁড়ানো হঠাৎ করেন কে যেন আগান তুক এসে ডাক দিয়ে বলতেছেন কে আছো নবী পরিবারের সদস্য তাড়াতাড়ি আমার জন্য দরজাটা খোলা হো ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধুরে আওয়াজটা কেমন যেন পাওয়ারফুল একটুখানি ব্যতিক্রম আওয়াজ এ মুসলমান ভিতর থেকে কোনো সারা নাই কেউ ধরো জুটে খুলতে চায় না নবী আমার মৃত্যু সজ্জায় সাহিত রে মুসলমান কলি যার টুকরা ফাতে মতুস জহরার রাজি আল্লাহ হুতলানহা কথাটা শুনেও শুনতে চায় না আমার ভাই রে এইবার বহিরা কত আগন্তুক আওয়াজটা বাড়িয়ে দিচ্ছে बुजते पे इन तो মালাকাল মৌত রাইল গেটের সামনে হাজি আমার ভাইরা রে আমার বন্ধু রে নবীর কোন যার টুকরা দুলালি দরজাটা খুলতে চাই না নবীর কলি যার টুকরা দুলালি আজরাইল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে তার মানে আমার কলিজার টুকরা বাবা আমার কলিজার টুকরা রহমতের নবী আমার দুনিয়াতে থাকবে না এ মুসলমান নবীর কলিজার টুকরা ফতেমা দরজাটা খুলতে রাজি হয় না নবী আমার ডাক দিয়ে বলতেছে না ফাতেমা দরজাটা খুলে দাও খুলে দাও আজরাইলকে ভিতরে প্রবেশ করতে দাও ও মুসলমান ভাইরারে আমার বন্ধুরে খুব খেয়াল করবেন আমি 
আপনি কি দুনিয়া তেরো কিছুদিন থাকতে চান না দুনিয়া থেকে বিদায় হতে চান আপনি কি আপনার মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান না দুনিয়ার মধ্যেই থাকতে চান এরে মুসলমান রহমতের নবী আমার ডাক দিয়ে বলতেছেন ও ভাই আজরাইল আমি তো আমার রফিকে আলা আমি আমার প্রিয় বন্ধুর সাথে তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ করতে চাই আমার ভাই রে আমার বন্ধু রে धारण আমি দুনিয়ার মধ্যে থেকে চলে যাব কিন্তু আমার গুণাগার উম্মত উম্মতিদের আমি কোথায় রেখে যাচ্ছি আল্লাহ আকবার বলেন আর আল্লাহ আকবার এ মুসলমান আপনি কি বলতে চান তাড়াতাড়ি বলেন মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধু রে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ডাক দিয়ে বলো ভাই জিব্রাহিল আমি দুনিয়ায় থেকে চলে যাচ্ছি আমার উম্মত উম্মতিরা কার কাছে যাবে তাদের কোন ফাইসলা হবে আমি এই ফাইসলা না নিয়ে দুনিয়ায় থেকে যেতে চাই না আমার ভাইরা রে আমার বন্ধুর জিব্রাহিল আলাইকি সালাত ওসলাম আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিনের দরবারে হাজির হয়ে গেছেন ডাক দিয়ে বলো রব্বে কারি আপনার হাবিব আপনার বন্ধু তার উম্মদের কোন পজিশনে রেখে যাচ্ছে উম্মদেরকে তার অবর্তমানে কোন হালাত হবে এই বিষয়টা ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ রাসুল সাল্লাম দি মত পোষণ করে ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধুরে আসমানের মালিক আল্লাহ তালা ডাক দি বলেন ও গো জিব্রাহিল তাড়াতাড়ি যা আমার বন্ধুকে গিয়ে বল তার উম্মতরা যদি মৃত্যুর একটা বছর পূর্বে তবা পড়তে পারে আমি আল্লাহ জিন্দিগির তামাম গুণাগুলো মাফ করে দেব আমার ভাইরা আমার বন্ধু বড় খুশের সংবাদ নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতেছেন আনন্দ মাখা মনটা লইয়া লাবণ্যত চেহারা লইয়া জিব্রাহিন নাইকি সালাত আসলাম নবীর সামনে হাজির হয়ে গেছে ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধু রে প্রত্যেকের জিন্দিগির তামাম গুণাগুলো মাফ করে দিবেন ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধু রে জিব্রাইন ইসলাত ওসলাম যখন বিশ্ব দুলালের সামনে যখন এমনি করে কথাটা বলেছেন সুসংবাদটা যখন প্রদান করেছেন আমার নবী खुशी बुजते মালিকের সামনে গিয়ে বলো আমি রাসুল এই সুসংবাদে খুশি হতে পারে নাই ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধু রে জিব্রাইন নাইক হিসরাত ওসলাম আবার যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের দরবারে গেছে ডাক দিয়ে বলে রব্বে কারে ও আপনার হাবি আপনার দেওয়া সুসংবাদে একটু খুশি হতে পারে নাই ও মুসলমান ভাইরা আমার বন্ধু রে আমার বন্ধুকে গিয়ে বলো 
তার কোনো উম্মত উম্মতিরা যদি মৃত্যুর খুব নিকটবর্তী আসিয়া যদি তবা পড়তে পারে আমি আল্লাহ প্রত্যেকের জীবনের তবাম গুণাগুলো মাফ করে দেব আর আমার সাদা কাপন পরাইয়া আমার মুর্দার খাটে শুয়াইয়া বিদাহি কইরা দে সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে আমার সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে সবাই আমার সাদা কাপন পরাইয়া আমার মুর্দার খাটে শুয়াইয়া বিদাহি কইরা দে সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে আমার সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে ওরে ববের হাটের লেনা দে না এবার হল সে পরবাসী জীবন সেরে যাব আপন দেশ ঠিক না ঠিক ওরে ভবের হাটের লেনা দে না এবার হল সে পরবাসী জীবন সেরে যাব আপন দেশ ওরে পাড়া পরশিক সবাই মিলে পুরুষি সবাই মিলে বিদায় কইরা দে সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে আমার সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে ওরে বড় পাতার গরম জলে গোস হল করাইয়া লোবানের সুবাস দিবে বাঁশর সাজাইয়া ঠিক না ব্যাটি ওরে বড় পাতার গরম জলে গোস হল করাইয়া লোবানের সুবাস দিবে বাঁশর সাজাইয়া ওর যতন করে মাটির ঘরে যতন করে মাটির ঘরে দেশুয়াইয়া দে সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে আমার সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে আমায় সাদা কাপন পরাইয়া আমায় মুর্দার খাটে শুয়াইয়া বিদাহি কইরা দে সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে আমার সাজাইয়া দে রে তোরা সাজাইয়া দে এ মুসলমান মরণ আছে না নাই আওয়াজ দিব না শোনা নাই আমার ভাইরা রে বিশ্ব দুলালের সামনে যখন এমনি করে সুসংবাদ চলে আসলো ও মুসলমান ভাইরা খুব খেয়াল করবেন আমার যখন অনুমতি দিয়ে দিলেন আজরাইল আলাইকি সালাত আসলাম সবে মাত্র নবীজির মুবারক সিনার উপরে হাতটা রেখেছে সবে মাত্র হাতটা রেখেছেন আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে গোটা অহুত পাহাড় আমার বুকের উপরে বসে গেছে এত কষ্ট ডাক দিবি গো 
না না আপনাকে তো কোনো কষ্ট দেয়নি কোনো কষ্ট দেয়নি নবী গো ও সবে মাত্র আবার হাতটা আপনার বুকের উপরে রেখেছে নবী গো কোনো কষ্ট নাই কোনো কষ্ট নাই আমার ভাইরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলাইকুম সেদিন আজরাইন আলাইকামকে প্রশ্ন করেছিলেন ভাই আজরাইন আমার উম্মদের রুহুটা কিভাবে বের করো বা কিভাবে কবাস করে নিয়ে চলে যাই বা মুসলমান ভাইরা রে আলোচনার সময় নাই ইমানদার রুহুটা কোন হালাতে বের হয় আর বেইমানের রুহুটা কোন হালাতে বের করা হয় ও মুসলমান ভাইরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করে যাচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম যখন প্রশ্ন করেছেন ইমানদারের রুহুটা আবার উম্মদের রুহুটা কিভাবে বের করবা ও মুসলমান আজরাত ওসলাম উত্তর দিচ্ছেন নবী যারা ইমানদার হবে দুনিয়ার মধ্যে দুগ্ধ পশু সন্তান মায়ের দুধ পান করতে করতে যেমনি করে ঘুমায় যায় ভিতর দিয়ে তাজা উঠ প্রবেশ না করবে অতক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য জান্নাতের গেট খোলা হবে না চিৎকার দিয়ে ফরনা আমার ভাইরা আমার বন্ধু খুব সংক্ষিপ্ত কথা বলতেছেন ও মুসলমান দুনিয়ার জীবন পার হয়ে গেছেন আখিরাতের জীবনে কি আমতের ময়দানে যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম হিসাব নিকাশ গ্রহণ করবে রে মুসলমান মানুষগুলো খুব শটবট করবে শটবট করবে কোথায় যাইবে কোথায় যাইবে কেউ কিন্তু কোনো সুপারিশ করতে পারবে না ও মুসলমান প্রত্যেকটি মানুষের একটাই দাবি থাকবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জান্নার দিক নতুবা জাহান নাম দিক কোনো আফসোস নাই কোনো আফসোস নাই কেন মালিক আমাদেরকে বিচার কার্য পরিচালনা করে না কেন আল্লাহ তালা আমাদের মাহমুদের মধ্যে বসিয়া লম্বা সিজদা লাগাইবেন ওর মুসলমান এই সিজদার মধ্যে বিশ্বদুলাল এত সুন্দর পাঞ্জল বাসায় আসমানের মালিক আল্লাহ তালার প্রশংসা করবেন আল্লাহ তালা বড় খুশি হয়ে যায় মুগ্ধ হয়ে যাবে এ মুসলমান আসমানের মালিক আল্লাহ প্রত্যেকটি নবীকে সেদিন বসার জন্য আলাদা আলাদা চেয়ার দিবেন সব নবী চেয়ারের মধ্যে বসবেন সিংহাসনের মধ্যে বসবেন আমার নবী চেয়ারের মধ্যে বসে না অমুসলমান বাচ্চাদের মতো সবাই মাত্র হাতটা রেখে দাঁড়িয়েছে আমার ভাইরা রে আল্লাহ তারা ডাক দিব হাবিব ও গো বন্ধু আপনি কেন চেয়ারের মধ্যে বসেন না ও মুসলমান ভাইদের আমার বন্ধুরে আমার আপনার নবী ডাক দি বলেন রব্বে করে আমার কেমন যেন ভয় হয় চেয়ারের মধ্যে বসলে চেয়ারটা যদি উড়ে গিয়ে জান্নাতের মধ্যে বসে যায় চেয়ারটা যদি উড়ে গিয়ে জান্নাতের মধ্যে বসে তাইলে আমার গুণাগার উম্মত উম্মতিদের কি পরিস্থিতি হবে এই জন্য আমি রাসুল চেয়ারের মধ্যে বসি না চিৎকার দিয়ে ভরেন মার হাওয়া আমার ভাই আমার বন্ধু হিসাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি ও গো মুসলমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেদিন বলবেন ও গো আমার বন্ধু বিশ্বদুলাল আপনি আপনার উম্মদদেরকে একত্রিত করেন আমি হিসাব গ্রহণ করব সুবাহ পড়েন জিম্মাদারি থাকবে নবীর হাতে নবী আমার 
সেই কাদের উম্মতদেরকে একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করে দিবেন এ মুসলমান এ আপনাদের কি খারাপ লাগতেছে নাকি খারাপ লাগলে শেষ করে দেবেন ছানা সমস্যা নেই তো উঠ বসে করেন কে খুব টাকা দিয়ে বসেন আমি শেষ করে দেবো খেয়াল করেন আসে একাদের উম্মতের পক্ষ থেকে আমার আপনার নবী চারজন মাত্র উম্মত নির্বাচন করবেন কয়জন উম্মত আওয়াজ দিয়ে ভরবেন কয়জন উম্মত ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধুরে এই সারজন উম্মত কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম হিসাব দেওয়ার জন্য নির্বাচন করেছে মুসলমান সকল উম্মতের যে আমল হবে সিদ্দিক আকবর আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ হুর একটা রাতের আমল তার চাইতে বেশি আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ হুকে পাঠাই দিবেন আবু বকর তুমি যাও সিদ্দিক আকবর ডাক দিবেন আমার তো যাওয়ার মতো কোনো পুজে নাই জীবনে গুরু নাবাজ নাই রোজা নাই শেষ বয়সে কালিমা পরে মুসলমান হয়েছি অল্প দিনের আমার ভিতরে কিছু নাই কি নিয়ে মালিকের সামনে দাঁড়াইব ও মুসলমান দয়ার নবী বলতেছেন ও বাকার আমি বলতেছি তুমি যাও 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 এ মুসলমান ভাইটা রে আমার বন্ধুরে সিদ্দিক আকবর ও বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ মাকামে মাহমুদের মধ্যে বসিয়া লম্বা সেজদা লাগাইবেন ইয়াত সুন্দর প্রশংসা নিয়ম পাঞ্জল ভাষায় আল্লাহ তালা প্রশংসা বর্ণনা করবে আসমানের মালিক রব্বে গ্রিম ডাক দিব লাগু বকর তোমার জন্য আমি জান্নাতের দরজা খুলে দিলাম মুসলমান ভাই দারে আমার বন্ধু আমার আপনার জন্য আল্লাহ আমি একটা জান্নাত বাজেট করবেন আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ হুকে গ্রহণ করার জন্য আটটা জান্নাত জাগবে কেউ বলবে আমার দিকে আসো কেউ বলবে আমার দিকে আসো শুভ আল্লাহ পরে আমার ভাইদারে আমার বন্ধুরে দুই নম্বরে অমরে ফারুক রাজি আল্লাহ হুকে আল্লাহ রাসুল বাড়াবেন মুসলমান চিন্তা করে না বকরের জীবনে কত আমল তারপরে বলতে সবার কোন আমল নাই জীবনে কত আমল আকাশের নক্ষত্রের চাইতে বেশি আমল ছিল অমরে ফারুক রাজি আল্লাহ আনহুর জীবনের মধ্যে যার সানে বিশ্বদ্রাল বলেছেন লাউ কানা না বিজ্ঞি বাদি লাকাদাল অমর ইবনাল খাত্তাব রাজি আল্লাহ আন মুসলমান যার সানে নবী বলেছেন আমার পরে যদি কেউ নবী হয়ে আসতো সেইটা তো আর কেউ না সেইটা হতো খাত্তা ফের বেটা ওমরে ফারুক রাজি আল্লাহ আনহু ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধুরে সেই ওমর বলতেছে আমি কি নিয়ে যাব আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য আমার ভাইরে ওমরে ফারুক রাজি আল্লাহ আনহুকে যখন বিশ্ব দুলন পাঠাইবেন হিসাব দেওয়ার জন্য কাজ করে যখন দাঁড়িয়ে গেছেন স্বয়ংক্ষুদ্রতি জবনে সালাম প্রদান করবেন আর একটু জরবেন সুবাহ আল্লাহ মুসলমান ভাইরা আমার বন্ধুরে 
কেন এই ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহুতালান হুর সালাম প্রদান করবেন এত লম্বা সময় আমার হাতে নাই আর একটা কথা বলে শেষ করে দেব হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিন নম্বরে দাঁড়িয়ে যাবেন হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেউ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত ওমর ফারুক ও বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মত করে সুন্দর করে কি করবেন জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিবেন জান্নাতের গেটটা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জন্য খুলে দিবেন ইয়ারে মুসলমান প্রশ্ন হতে পারে সিদ্দিক আকবর ও বকর সিদ্দিক ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরা জানিনুল কদর সাহাবী এদের जिंदगीর আবুলটা ছিল ব্যতিক্রম এদেরকে তো আল্লাহ তাআলা maaf করবে এটাই স্বাভাবিক এরা তো জান্নাতের সার্টিফিকেট পাবে এটাই তো বাস্তবতা ও মুসলমান ভাইরা উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনীতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সুন্দর প্রশংসা করে নাই ও মুসলমান কিতাবের মধ্যে রাখেন নবী আমার ঈদের দিন ঈদের নামাজ পড়াইতে যাচ্ছেন নবীর চুলার মধ্যে কোনো আগুন জ্বলনারে মুসলমান ঘরের মধ্যে কোনো খবর নাই আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ডাক দিয়ে বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি তো আজকে বছরের খুশির দিন আনন্দের দিন ঈদের নামাজ পড়াইতে যাচ্ছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মদিনার কত ইতিম বিধবা মানুষগুলো আপনার বাসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে মোহাম্মদ পরিবার থেকে আমাদের কাছে খাবার আসবে আমরা সেই খাবার খেয়ে আনন্দ উপভোগ করব বিগো আপনি যাইতেছেন ঈদগা মাঠে নামাজের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে কোনো খাবার নাই খাবার নাই এ মুসলমান বিশ্বদুলাল সেদিন বলেছিলেন আয়শা রে ওমাই ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ফাওয়া হাসবুহু ও গয় সাল্লার প্রতি ভরসা করো সব কিছু দেওয়ার মালিককে আরে মুসলমান আওয়াজ দি বলেন কে এ কথা বলিয়া আমার আপনার নবী নামাজের জন্য যখন ঈদগাহ ময়দানে চলে গেছেন রে মুসলমান নামাজ পড়া বাসায় যখন আসলেন আসার পরে দেখতেছেন মদিনার এতিম আর বিধবারা পেট ভর্তি খাবার খায় কত সুন্দর হাস্য উজ্জ্বল ভাষায় কথা বলে আমার ফাইদা রে দোয়ার নবী মার নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন ও গয়সা এত খাবার কোথেকে আসলো কোথায় তুমি পাইলা এত সুন্দর করে খাবার কি কে রান্না করলো এরে মুসলমান আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে পরিবারের জন্য হাদিয়া সরব দিয়ে গেছেন আমি আয়সা নিজ হাতে সেই খাদ্যগুলো রান্না করিয়া মদিনারে তিমার বিধবাদের বিধে বন্টন করে দিলাম আমার ভাইরাম আম্মা জানাই শাহ নবীর সামনে যখন এত সুন্দর করে বয়ান করেছেন বিস্তারিত ঘটনা যখন খুলে বললেন ও মুসলমান ভাইরা রে আমার বন্ধুরে আমার আপনার নবী হাতটা দরিয়া আসমানের দিকে দুখন হাত প্রসারিত করে দিয়ে বলেছিলেন যারা এতিম দের মাথায় হাত বোলা দিল যারা বিধবাদের মুখে খাবারের ব্যবস্থা করে দিল যারা দুনিয়ার মধ্যে মাদ্রাসা আর মসজিদের খাদমত করতে পারলো অর্থ দিয়ে টাকা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে যারা খেদমত করলো যারা দান করে দিল আল্লাহ গো আমি আসমান জমিন গাছ পালা তরুণতা সব কিছুকে সাক্ষী রেখে তোমার দরবারে দাবি জানাইলাম আল্লাহ গো আবার উসমানের বিনা হিসাবে জান্নাতের ফয়সলা করে দিও আল্লাহ প্রত্যেকের মনে আশা পূর্ণ করুক